வெல்கம் டு கணினியாகும் நம்ம இந்த செஷனில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மைக்ரோசாஃப்ட் பேஸ்கல் சர்வரில் எப்படி டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்புறம் ரீநேம் பண்ணுறது அப்புறம் இதை எப்படி ட்ரா பண்ணுறது ஓகே ஸோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதுவும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று கிராஃபிக்கலாக எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இன்னொரு மெத்தட் வந்து கொரியை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கிராஃபிக்கலாக எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறேன் டேட்டா பேஸை ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு கனெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் இன்ஜின் கேட்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அந்த சர்வர் டைப் வந்து டேட்டா பேஸ் இன்ஜின் இருக்கும் சர்வர் நேம் வந்து நீங்கள் என்ன போஸ் நேமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் போஸ் நேம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு டாட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்டாக என்ன டே போஸ் நேம் இருக்கோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடும் ஓகே ஆத்தன்டிகேஷன் வந்து விண்டோஸ் ஆத்தன்டிகேஷன் அண்ட் எஸ்கல் சர்வர் ஆத்தன்டிகேஷன் ஓகே ஸோ அதில் விண்டோஸ் ஆத்தன்டிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா பேஸஸ் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் சிம்பிளாக ஓகே ஸோ அதில் சிஸ்டம் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த நாலு டேட்டா பேஸுமே உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் ரிலேட்டட் டேட்டா பேஸ் ஓகே ஸோ அதை வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அதை டெலிட் பண்ணவும் முடியாது ஓகே ஓகே ஸோ அப்புறம் ரெண்டு டேட்டா பேஸ் ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து நான் டேட்டா பேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு டேட்டா பேஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நியூ டேட்டா ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ டேட்டா பேஸ் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நியூ டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான விண்டோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகே அதில் டேட்டா பேஸ் நேமில் என்ன நேம் வேணுமாலும் ஓகே ஸோ நான் டெஸ்ட்டு டிபின்னு கொடுக்குறேன் டெஸ்ட்டு டிபி ஓகே ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் ஒன்று வந்து டேட்டா பேஸ் நேமில் க்ரியேட் ஆகும் இன்னொன்று வந்து அண்டர் ஸ்கோர் லாகுன்னு க்ரியேட் ஆகும் ஓகே ஃபஸ்ட் உள்ளது டேட்டா பேஸு செகண்ட் வந்து டேட்டா பேஸோட லாகு ஸோ லாகு வந்து எதுக்குன்னா சப்போஸ் டேட்டா பேஸ் வந்து கரெக்டாக ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு வந்து டெஸ்ட் டிபி அதை ரெக்கவருக்கு வந்து டெஸ்ட் டிபி லாக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ரெண்டு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் டேட்டா பேஸ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் நேமில் இப்போ ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காக லாக் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அது எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துன்னு ஒரு டேப் இருக்குல்ல அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகுங்க டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா அந்த டாட் டாட் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு லொக்கேட் ஃபோல்டர் வந்து உங்களுக்கு லொக்கேட் ஆகும் ஸோ செலக்ட் பார்த்தில் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா பேஸ் வந்து அந்த பார்த்தில் க்ரியேட் ஆகுதான் செக் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் டேட்டா பேஸ் நேம் கொடுத்துட்டேன் ஜஸ்ட்டு ஓகே ஸோ ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் டிபி வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இது க்ரியேட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த லொக்கேஷனை எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகிற லொக்கேஷன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எங்கே லொக்கேஷனில் சேவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த லொக்கேஷன்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த லொக்கேஷனில் டிஃபால்ட்டாக சீல வந்து அது ஒரு ஃபோல்டர் லொக்கேஷன் இருக்கும் அதில் வந்து சேவ் ஆகும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வேறு லொக்கேஷனில் சேவ் ஆகணும்னா அந்த லொக்கேஷனில் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பார்த்து கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அந்த லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஸோ சாரி நீங்கள் சி கொடுக்க மாட்டேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த லொக்கேஷன் பார்த்து வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் டிவி க்ரியேட் ஆகிருக்கான் அதே மாதிரி டெஸ்ட் டிவி அண்டர் ஸ்கோர் லாகின் க்ரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது பார்த்துட்டோம் இப்போ அந்த டேட்டா பேஸ் எப்படி ரீநேம் பண்ணுறது ஓகே இப்போ டெஸ்ட் டிபியில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரீநேம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன வேணுமோ அதை ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் நான் டெஸ்ட் டிபி ஒன்றுன்னு கொடுத்து ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரீநேம் ஆகிடுச்சு ஸோ இதே டேட்டா பேஸை வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணணும் ட்ரா
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிராஃபிக்கலாக எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது பற்றி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி கொரி யூஸ் பண்ணி பண்ணலான்னு பார்க்கணும் நியூ கொரி நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேட்டா பேஸ் எப்படி கொரி யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறது என்ன கமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் டேட்டா பேஸ் கொடுத்துட்டு என்ன டேட்டா பேஸ் நேம் வேணுமோ அது கொடுக்குறேன் டெஸ்ட் டிவி இந்த கிராஃப்டில் யூஸ் பண்ணல அதே நேம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ கொரி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸிக்யூட் மேலே பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் இப்போ வந்து டேட்டா பேஸ் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது மெசேஜ் வரும் கமெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா இருக்கும் சப்போஸ் இங்கே ரெட் கலரில் எதாவது வந்தனா ஏரர் ட்ரோ பண்ணுறது அர்த்தம் நம்ம என்ன ஏரர்னு செக் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ டேட்டா பேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ க்ரியேட் ஆகலை க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளேல இன்னும் வரல வியூ ஆகலை இன்னும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதாகும் ஒரு டேட்டா பேஸ் கீழே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஃப்ரெஷ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் வந்துருச்சா ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இதே இது வந்து இப்போ டே டெஸ்ட் டிவின்னு ஒரே லைனாக கொடுத்துருக்கோம் இதே வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்தா உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகுமா செக் பண்ணலாம் நான் இதே இதே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணுறது கண்ட்ரோல் சி ஓகே கண்ட்ரோல் டி என்ன பண்ணுறேன் இதில் எப்படி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகுமா இப்போ ரெண்டு கொரி இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எந்த கொரி வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிக்யூட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகலை என்ன யாரும் சொல்லுது இன்கரெக்ட் சின்டாக்ஸ் நியர் டிவி ஸோ டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால எடுத்துக்கலாம் ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்லேயும் அப்புறம் எண்டுலேயும் கொடுக்குறேன் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஓகே இந்த பேக் ஸ்லாஸ் பக்கத்தில் முன்னாடி இருக்கிற கீயை வந்து அதில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்ட் டிபி அப்படியே கொடுக்குறேன் நான் ஸ்பேஸோடு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சா கமெண்ட் கம்ப்ளீட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் சம்டைம்ஸ் வரலனா நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ டைம் எடுக்கும் அவ்வளோ டெஸ்ட் டிபியும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்போ உங்கள் ஸ்பேஸ் வச்சு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கொயர் பேட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஓகே ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டேட்டா பேஸை வந்து எப்படி ரீநேம் பண்ணுறது அதை ஆல்டர் பண்ணுறது அப்போ அதுக்கு என்ன கமெண்ட் ஆல்டர் டேட்டா பேஸ் டேட்டா பேஸ் ஓல்டு இப்போ கரண்ட் டேட்டா பேஸ் நேம் நான் கொடுக்குறேன் என்ன டேட்டா பேஸ் டெஸ்ட்டு டிவி ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை தான் ரீநேம் பண்ண போகிறேன் ஆல்டர் டேட்டா பேஸ் டெஸ்ட் டிவி மாடிஃபை இப்போ மாடிஃபை பண்ண போகிறேன் என்ன நேமில் இப்போ எதில் பண்ணணும் நேமில் பண்ணணும் நேம் ஈக்குவல் டு டெஸ்ட் டிபி ஒன் ஓகே ஆல்டர் டேட்டா பேஸ் கரண்ட் டேட்டா பேஸ் நேம் என்ன பண்ண போகிறேன் மாடிஃபை பண்ண போகிறேன் மாடிஃபை நேம் ஈக்குவல் டு என்ன டேட்டா புதுசாக என்ன க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டேட்டா பேஸ் நேம் இருக்குது ஓகே ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிக்யூட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ செட் ஆகிடுச்சு இந்த டேட்டா பேஸ் நேம் டெஸ்ட் டிபி ஒன் ஹேஸ் பின் செட் ஓ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் வரல ஸோ ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணி அகெயின் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் வந்துருச்சா ஓகே ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இப்படியும் க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லைனா ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர்னு ஒன்று இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர்னால் நம்ம லேட்டரான என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டேட்டா பேஸை ரீநேம் பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்டோர்டு பூஜை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து 
एस पी अंडर स्कोर री नेम डी बी ओल्ड डेटा न्यू करंट डेटा बेस नेम कर टेस्ट डी बी वन सो वो नम्बर मातापर इन डेटा बेस नेम मातापर वे डेटा बेस नेम को टेस्ट डिबि टू ओके सेलक्ट पड़े रन पड़ा टेस्ट डिबि ओन टेस्ट डिबि टू को ना चेज पड़े अद यूस पड़े स्टोर्ड प्सिजर वो यूस पड़ी पड़े अदा एसपि अंडर स्कोर री नेम डिबि टेस्ट डिबि वन कम टेस्ट डिबि टू ओके सेलक्ट पड़े एक्सिक्यूट सो डेटा बेस टेस्ट डिबि टू हास्पी से सो क्रियेट आ पाकल ओके टेस्ट डिबि ओन टेस्ट डिबि टू उ चेज आक्स्ट और डेटा बेस वो एपी डेली पड़े ओके कमेंट ड्राप्त कमेंट अना कमेंट पाती डेटा बेस टेस्ट ना सेलेक्ट पड़े आलरे टेस्ट डिबि क्रियेट टेस्ट डिबि ओके सेलेक्ट पड़े एक्सिक्यू अटा बेस ओके टेस्ट डिबि टेस्ट डिबि डेटा बेस ओके नाट एक्सिट पाती एरर वो थ्रो पड़े डाट एक्सिट ओके टेस्ट डिबि टू को रेबल सारी डेटा बेस अलक्ट अम सेलक्ट पड़े एक्सिक्यू इंत डेटा बेस वो डेलीट आके जस्ट से पड़ा रेफ्रेस पड़ीना ओके नाम इन सेशन एपी और डेटा बेस वो क्रियेट पड़े आलटर पड़े अब ड्रा पड़े पी पातर ओके रेपा पात ग्राफिकली अब कोरी यूस पड़ी पात फर्स्ट डेटा बेस क्रियेट पड़े सिंटेक्स पाती क्रियेट डेटा बेस् ओके ओके सेकंड पाती डेटा बेस वो मॉडिफ पड़े आलटर पड़े सो आलटर डेटा बेस डेटा बेस नेम को अब नेक्स्ट मॉडिफा आलटर पड़ा एं नेम मॉडिफो अडिफो नेमें नेमो अंत नेम करंट न्यू डेटा बेस नेम ओके वो नम इन मेतड क्रियेट पड़ा अब स्टोर्ड प्सिजर सो अभी कमेंट पाती एसपी हंड्रड स्को री नेम डिबि डेटा बेस नेमो करंट डेटा बेस नेम अदको कम कुछ न्यूवा को डेटा बेस नेम ओके एक्सिक्यूटेंटेक ओके नाट मैटे ओके अब डेटा बेस वो एपी ड्रा पड़े पाता ओके अना सिंटेक्स ड्रा डेटा बेस एंत डेटा बेस नेम वेमो अंत डेटा बेस नेम कुछ डेटा बेस वो ड्रा पाए अब इन सेशन नाम और डेटा बेस एपी क्रियेट पड़े आलटर पड़े अब ड्रा पड़े पी पाक नेक्स्ट सेशन इन टापिक पता ओके थैंक यू